。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。过去人吃饭是为了活着，现在人活着呢，那就是为了吃饭。那就像大鱼喜欢吃大蒜一样，火影中的人物啊，也有各自喜欢的食物。一天不吃，那是浑身难受。今儿个大鱼就在铁子们盘点一下啊，忍者们最爱吃的都是啥？看看哪个是你的菜呢？那话不多说，给铁子们上个才艺。咱们的小主角口鸟人人如其名，最喜欢的食物是伊乐拉面，尤其是拉面里的鱼板，也就是名门卷，可以说是把我吃我自己贯彻到了极致。名人的一碗拉面吃了七百二十集，一直吃到博人传。伊乐大叔呢，还送别人一张终身免费券，当做新婚贺礼，可以说是相当的大手笔了啊。但是呢，名人也不是完全爱拉面，拉面里还有一种小料叫笋干，跟鱼板是截然相反的食物。那个玩意儿呢，也是名人最讨厌的食物。笋干也翻译成面麻，哎，对，就是忍者之路那个烦人巴拉的面麻。那咱们那口鸟人的老婆二柱子就比较硬核了，最喜欢的食物是干煎鱼饭团以及毫不相干的西红柿。二柱子吃饭团是相当的卡哇伊了啊，就好比是你在河边吃着饭团看风景，看风景的人在楼上瞅着你吃饭团那用啥说二柱子硬核呢？因为干煎鱼这种东西它非常硬。日本料理中有一种叫做木鱼花的调料，喜欢吃章鱼小丸子的铁子们比较熟悉。这玩意儿呢就是干煎鱼做的，得用做木工的刨子才能刨成花，你就说多硬吗？吃之前不泡发一下子，龟腰都咬不动啊！二柱子。的欧尼莎大柚子最喜欢吃的食物是海苔饭团和卷心菜，兄弟俩都喜欢吃饭团和蔬菜，可以说是非常健康了。那可能很多帖子就纳闷了啊，那不对呀，柚子不是爱吃甜食吗？还真不是啊，柚子本来的设定其实并没有爱吃甜食这种说法，但是用的柚子对前女友的三次团呢是非常的感兴趣，而且后来跟现男友潜入木叶的时候，也一块去造了一顿团子，结果又爱吃甜食这事儿就传出去了。那安本爸爸也觉得这个设定，哎，那还挺靠谱，所以就在后来的镇之书里边加上了柚爱吃甜食的设。但是二柱子是不喜欢吃甜食的啊，这点跟他老师卡卡西一样。卡卡西喜欢的食物是盐烧秋刀鱼、味增之茄子。就小卡这烧鱼的手法，属实是男友力爆棚了啊！那柱子的另一个老师大蛇丸就有意思了，喜欢的食物是鸡蛋，不知道是不是用的蛇爱吃蛋。总之这个画风吧是逐渐沙雕起来了。话说小组织这几个人呢，画风都不咋正经。些庸的身体改造的原因，那是油盐不进，根本不需要食物。迪大拉最喜欢的食物是关东煮炸蛋，那大宇还以为是啥蛋呢，整半天也是个鸡蛋，就是一种中间。包裹煮鸡蛋的油炸食品，属实是咱们不太懂的艺术了啊！长门和小南最喜欢吃的是烤鱼，估计是怀念跟自来野老师一起生活的时光。鬼椒最喜欢的食物是虾蟹，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，也是没什么毛病。香林最喜欢的食物是好味烧猪排饭，哎，难道不是佐助吗？水月最喜欢的酸奶果冻，尤其是饮品类，可以说是非常合理。果然是水做的男人啊，就好比大宇是蒜做的男人。那个绝就有点尿性了啊，喜欢有嚼劲的东西。不是，那啥玩意儿叫有嚼劲呢？绝想要挑战的对手是看上去有嚼劲的人，属实是有点瘆得慌了啊。今年风调雨顺，你们这关里不要死人吗？总而言之啊，忍者们喜欢的食物，多数和自己的性格、经历和形象有关。但是玉手洗红豆就不一样了啊，因为过度喜欢吃糯米丸子，导致自己的形象发生了变化，颠倒因果了，属于是。那好。好了，今天的美食盘点就唠这了。铁子们还知道火影里有哪些角色，有什么有意思的美食偏好呢？欢迎评论区一起讨论啊！那我是大宇，我最喜欢的食物是大蒜，所以我去干蒜了，拜拜。